Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos con un nuevo vídeo de Legacy y bueno, como veis, eh, he cambiado la casa, ¿vale? Eh, <ríe> la verdad que está bastante cambiada. Eh, le faltan algunas cosas que teníamos antes y ahora pues no tenemos, como puede ser por ejemplo el ordenador, porque es que no me ha dado para más. Entonces, bueno, eh, básicamente lo que he hecho, lo que he hecho es volver a construirla desde cero. Y bueno, como veis he utilizado bastante contenido personalizado porque generalmente suele ser un poquillo más barato y es un poco más fácil a la hora de ajustarte para poder hacer las casas pero bueno eh, vale aquí tenéis las tres habitaciones vale me hubiera gustado también colocarle un baño arriba pero es que no me daba eh, mirad con lo que me he quedado o sea no, no me daba para nada así que bueno eh, vale veis es súper sencilla las habitaciones pues están básicamente igual Menos la de ellos, que no les he colocado el armario, que podía haberse lo colocado, pero he decidido que no. Porque la verdad no es necesario, ahora mismo no, no lo necesitamos para nada. Eh, el baño está aquí, ¿vale? Es también muy... Lo he hecho más pequeño de lo que estaba, porque es que, eh, vamos a ver, eh, por ahora no necesitamos nada más. Eh, y no es cuestión de estar ahí desperdiciando el dinero que por ahora no necesitamos y bueno eh, tenemos aquí lo que sería la cocina que los muebles son lo mismo lo que he hecho es cambiarle la nevera eh, eh, también le cambié la mesa vale eh, que es un poquito más barata es la más barata que hay en el juego y bueno aquí veis una separación de color pero es porque en principio tenía pensado colocar como una especie de columnas no para que separara pero eh, no me ha dado el dinero no me ha dado <risa> así que eh, lo he dejado así vale y bueno poco a poco pues vamos a ir eh, arreglándolo todo vale aquí como veis bueno pues lo mismo el sillón con la televisión aquí le hemos puesto esto donde supuestamente iba a ir el ordenador pero como no tenemos dinero para comprar un ordenador decente porque yo paso de comprar un ordenador de estos así eh, de los más baratos porque es que se me va a estropear a los dos días con la suerte que tengo yo se me va a estropear a los dos días que ya veréis que en nada se nos va a estropear algo de aquí convencidísima pero bueno <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Eh, vale, justo iba a mandarle a él a que limpiara esto Y bueno, había pensado en, en hacer que ellos todos busquen un trabajo Además de estudiar Porque bueno, en cierto modo nos ayudarían Vale, bastante Y bueno, os voy a enseñar un momentín la casa por fuera A ver, ahí Vale, es la cosa más sencilla del mundo Una casita eh, súper sencilla, muy mona, creo Aproveché también y le coloqué unas cuantas plantitas por decorar un poco porque es que se nos queda muy sosa pero bueno creo que quedó bastante bien es bastante simple y por ahora creo que nos va nos va genial porque ya era hora de darle un poco de cambio entonces eh, a medida que vayamos creciendo en el legacy si vamos a ir cambiando la casa eh, más o menos he hecho una estructura para poder ir cambiándola poco a poco vale eh, y bueno eh, siempre he tenido la mente de que la casa fuera en principio de dos pisos a lo mejor y todo llegamos más adelante pasadas varias generaciones a subirles unos cuantos más pero al principio quería que fueran dos así que digamos que en cierto modo la he preparado un poquito un poquito y bueno creo que ha quedado bastante bien el problema ahora va a ser el dinero, que es que ver, veréis, veréis cómo se nos empiezan a estropear las cosas, a ver cómo hacemos esto, porque va a ser horrible. Pero bueno, es lo que hay. Eh, vale, a ver, tú, eh, aprovecha, ven aquí. Por favor. Bueno, últimamente se me, está, se me están quedando parados a la hora de eh, ir a hacer una acción, cuando se las mando, no sé por qué. Pero se me están quedando así. Por suerte no ha tardado mucho en hacerlo, pero bueno, vale, él está aquí con el padre eh, y tiene la energía súper alta eh, porque eh, resulta que él no hoy lunes él no fue a clase porque estaba había estado enfermo, entonces eh, me ponía aquí de baja por enfermedad o algo de eso. Entonces pues no, no nos ha ido a clase, así que lo tenemos aquí en plan, pues no sé, <ríe> no sé qué hacer con él mientras el resto se podría ir a dormir, entonces vamos a ver. A ver, Jota, vamos a mandarte a usar esto. Eh, dejadme recordar un momento los rasgos de cada uno. O hacer un sociedad activo. Vale, le mandamos antes a hacer ejercicio. Así que... ¿Ves? Está vigorizado por eso. Eh, vale, el día se nos ha ido ya a dormir. Mañana... ¿A qué hora entra Lía? Lía entra a las 9 de la mañana. Y se nos va a despertar súper rápido. A ver, vamos a despertarlo un momento. Aprovechar y que venga aquí 
Vale. Bueno, es que todavía son los, las 10, o sea, es que tampoco es muy tarde. Vale, a ver, vamos a aprovechar a desplazarse aquí, puede ser. Llamar a para avisar. <ríe> Coger y comprar el establecimiento. A ver, buscar empleo. Vamos a ver qué es lo que le puede salir a ellos, porque la verdad que es que no tengo ni la menor idea. Pero ya os digo que sería una ayuda para, para la casa y para todo esto. No estoy diciendo que vayan a estar trabajando siempre, pero... En principio una pequeña ayuda. Vale, eh, de canguro. Jugar con niños, cuidar de ellos. A ver, empleado de cafetería, si te mola pasar... Déjame ver los horarios. De 6 de la tarde a 10... No, de, de, a 10. De 6 de la tarde a 12... Eh, los sábados y domingos Vale eh, La cafetería no La cafetería no Porque no, lo veo muy, muy apurado eh, Empleado de comida rápida Sería lunes y domingo Uf, ¿Qué ves? No, esto es entre semana Que va, que va eh, De 5 a 9 De 7 a 12 Mozo recio <risa> Y en vendedor de 6 a 10. De 6 a 10, la verdad es que no sé qué me convence más. Vendedor uh, o canguro, canguro. Bueno, podríamos ponerle a uno de canguro y a otro de vendedor, pero es que a mí esto de que sea hasta las 6 no me convence. O sea, hasta las 12 no me convence porque este, fijado, es que él o sea, tiene menos horas de trabajo y ganan lo mismo. Empleado de comida, eh, ganan fatal, fatal, pero fatal. Eh, vale, el mozo es el que más gana, claro, pero trabaja sábados y domingos de 7 a 12. Lo que significa que me van a estar... Eres joven fuerte, así que aproveche y cobrales a los que no lo son. Corta el césped, maneja maquinaria pesada, utiliza tus músculos para ganar pasta. Bueno, este a lo mejor sí se lo podríamos dar a, a Eric. Y ponerle a Rubén este. Ah, va. Y vamos a mandarle a Eric a que lo busque también. Y vamos a ponerle el otro. Vale, yo creo que está genial así. Bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No queda de otra que ayudar a, a Lía y a Jota Porque es que si no Es horrible, vale Sábados y domingos Está bien, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué no? Tampoco pasa nada o sea, Sí, perfecto, venga Vale eh... Además esto les puede servir ya Para cuando ellos crezcan poder Elegir profesiones y todas esas cosas que bueno, en verdad, más o menos aquí está destinado O sea, bueno, nos llevaron de una vez Que también le, le, le elegí cada, cada cosa a este Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, J eh, Tiene la energía baja ya Lía, eh, ¿qué vas a hacer? Lavar los platos Porque tengo un miedo Tengo un miedo, lo digo en serio, ¿eh? Tengo un miedo Vale, me acabo de dar cuenta de que aquí no he puesto luz Vamos a hacer una cosa Vamos a rodar Uy, Esta Acá. Listo Vale Entonces Tengo algo de luz Ah, esperada uh, uh. Sabía yo Luces automáticas Todas las luces Hombre, es que, es que si no eh, A ver, vamos a apagar esta No nos hace falta Vamos a dejar esas Encendidas Vale Bueno eh, Se ha puesto a pintar Pues oye pues nada, que le cunda, ¿no? Vale, eh, pues ¿qué hago con este de hombre? Si es que no lo vamos a poder mandar a dormir Pues que es que mira Bueno, es que en el último minuto será Porque otra cosa eh, J entras a trabajar A las 10 de la mañana, o sea, 11 horas Bueno, ahora Cuando termines de, no sé qué te está haciendo Ver canal deportivo ¿Deportivo? Muy bien Sí, deportivo, vale A ver Bueno, ahí están los dos de ahí en su rollo <ríe> A ver, Lía eh, ¿Qué deseos tienes tú por aquí? Terminar un cuadro, ¿vale? Vamos a guardárselo Plantar algo Vale, había, había pensado hacer eso también Cuando nos salió esta plantita de aquí Oh, mira, se puede cosechar 
Se puede con... Bueno, pues mira, <ríe> ya que tú no estás haciendo nada, ven aquí, vamos a regarla y a cosecharla. A ver qué nos sale. Porque eso también se puede vender después y también nos puede servir. Yo aquí voy mendigando por todas partes, o sea... <ríe> Como sé, hay que conseguir dinero porque es que si no, nos va a ir fatal, fatal, fatal. Eh, vale. A ver. ¿Ya has terminado el cuadro, hija? ¿Ya has terminado el cuadro? Vale, mira, esto creo que le viene bien para el trabajo que tiene. Parece que eso es todo lo que hay para cosechar ahora mismo. Eh, bueno, ahora se lo miro. A ver, Lía. Eh, Tazar, vamos a mandarle a hacer esto como siempre. Y eh, vender a la galería de arte. Que al menos, bueno, ganamos un poquito. Yo creo que mañana ya vamos a poder eh, comprar lo que es el tema de... Mmm, ¿Qué es esto? Anda, ¿qué? Vale, bueno, diez y moleones, algo es algo. <risa> vale. Eh, bueno, lo que estás diciendo, creo que mañana vamos a poder comprar el ordenador, creo. Y... Sería genial, la verdad, porque es que si no con J yo no sé qué vamos a hacer con ese pobre hombre. Eh, no, vamos a mandarte a comer una comida rápida. Eh, vamos a mandarte mmm, cereales. Venga. Que la energía tampoco te baja, chico. Y esta mujer, nada, esta mujer está inspirada hoy y la ha dado por ponerse a hacer eh, cuadros. Así que nada, bueno, vamos a guardarle estas dos. Eh, tocar un instrumento. Mm, sí, bueno. Podríamos comprar un instrumento también para que aprendieran a tocarlos. Pero creo que eso nos lo vamos a pensar un poco más. Porque que bueno. Si no. A ver cómo lo hacemos. Eh, la verdad no sé. Dejadme mirar. ¿Cuánto cuesta un ordenador medianamente decente? Siempre me equivoco. Siempre voy a... Ahí, vale. Eh, teníamos este antes, creo. Este... Uy, es que estos son muchos. Estos los tenemos bloqueados. Ay, si no lo tuviéramos bloqueado... Sería genial. Sería genial porque este por lo menos es barato. Y diversión 7, fiabilidad. Está, está genial, ¿eh? Podríamos comprar este. Tenerlo ahí ya. Fiabilidad 3. Pues que no me fío yo de esto. ¿Es en serio? No me deja colocarlo sobre esta mesa. ¡Ay! No me digas eso. Oh, vamos a tener que comprar otra mesa de escritorio. A ver. Eh... Un poco más cara, pero que sí que si no nos deja, no nos deja. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cambiar el color. Para que pegue un poco todo con la pared. Eh... Espero que le llaman a un cuadro de sentillo. Venga, ahí va. Nada, así que si os digo yo que al final nos quedamos hechos polvo de dinero. En fin, vale, ya tenemos a J y a este durmiendo. Ve que la une, mirad cómo tiene. Ay, vamos a hacer una cosa. Ven aquí, toma una comida rápida tú también y luego te vuelves a ir a la cama. A ver, Lía, ¿cómo vas? No sé si ese cuadro lo ha pintado ya. La habilidad de programación adquirida, vale. Vale, a ver, eh, tú no, O sea, lo tiene muy alto, pero bueno Por si acaso, vamos a mandarle Es que mirad la energía, es que lo ha subido un montón en ese poco tiempo que he estado durmiendo Vale, venga Lía eh, vender Venga, 200 y algo, ¿no? Tiene pinta, no, 354 Vale, perfecto Bueno, ya tenemos ahí un poquito más eh, Vamos a mandarla a dormir Porque es que si no, mañana no, no va O sea, no no se nos va a despertar eh, A ver, tú Es que estás igual que tu hermano, hijo No sé, vamos a ponerle a ver la tele A ver si así se divierte un poco eh, Tú que lo tienes todo bien, básicamente Me pasa, últimamente cuando los, en las partidas Los sims se me ponen enfermos, me pasa eso Que cuando después vuelven a estar bien ay, Están con la energía súper alta Las tantas de la noche O sea, es como... Toman un día de descanso, se pegan el día durmiendo por la noche, obviamente, pues están bastante bien y no van a poder hacer nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? 
En verdad estoy, estoy un poco como asustada con este tema. A ver, a ver cómo le sale. Vale, para ambos él necesita estar centrado y él necesita estar vigorizado para vendedor de público. Alcanzar el nivel 3 de una habilidad, con él lo hemos alcanzado. No, ¿qué habilidad tenemos al nivel? Al nivel. Comedia, anda. Y videojuegos. Bueno, vamos a aprovecharle. A ver si le subimos la habilidad. Eh, jugar a un juego. Venga, a ver si se la subimos. Y entras, a ver. Y no sé, vamos a mandar a, a Rubén ya para arriba. Y a Eric ahora en un ratillo también. Nada más, Eric. Y Rubén, cuando quieras, más escaso, ¿eh? Cuando quieras, tampoco tengas prisa. No sé si le subo un poquito. Vale. Vale, vamos a parar. Por lo menos hasta las 5, ¿vale? A las 5 le mandamos a dormir. Va, él no. Manía. Aquí. Venga, a dormir. Vamos a ver, espero que nos hayamos más o menos quedado cerquita, así que así está a punto de llegar al nivel 3. Así que genial, porque eso le mejora todo. ¿Y este qué le pasa? Buah, que se nos ha despertado ya. Bueno, también es que son las 6 de la mañana. O sea, a ver, J, ven aquí. Eh, pero vamos a preparar comida. Ah, no, no, teníamos, tenemos comida ya, tenemos comida ya. Eh, que aprovechando que este... Que, eh, lo diré... Que Eric estaba malo, le mandamos a hacer eh, sándwich para poder tener desayunos. Así que perfecto. Eh, vale, bueno, eh, vamos a esperar a que duerma un poquillo. Aunque con la tontería va a ir un poco cansado a clase, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, Lía, ¿tú cómo estás? Eh, vale, estás a puntito ya de despertarte. Bueno, pues cuando te despiertes, vamos a esperar porque me la conozco y seguro que va a... A levantarse antes de que se le llene del todo Es muy típico eso, sabéis, es demasiado típico Vale, eh, a ver, vamos a ir un poquillo más rápido A ver hasta dónde le sube a, a Rubén Vale, como empiezan las clases dentro de una hora Rubén, creo que ya te puedes despertar Vas a venir aquí eh, Te vas a servir una ración Te vas a comer ya Y Eric eh, No, aquí no, aquí eh, Bueno, pues no la ha subido mucho la verdad Vamos a esperar un poquito más Ahí, vamos a ir en extremis, básicamente <risa> Vale, eh, abrir eh, Venga, cómete algo tú también Va, te sientes vigorizado, genial Bueno, el día nada más de despertarse se nos ha ido a pintar cuadro otra vez Porque está inspirada A mí me viene genial, pero es que hace un montón que no me hace un, un cuadro De esto Una obra maestra La verdad se agradecería eh, que lo hiciera Os lo digo en serio eh, vale, tú vas, vas bien Vas más o menos bien al trabajo Al trabajo, al colegio Bueno, pero a mí, como si fuera lo mismo eh, Vale, tenía pensado eh, Irme con ellos, veis también ¿Qué pasa? Que no No tengo instituto hecho todavía, ¿vale? Entonces si no tengo instituto hecho y no tengo instituto colocado Pues mal vamos porque eh, Se produce que se te meten todos dentro de, de tu propia casa ¿Vale? Y, y no, no es cuestión de que se nos llene Esto de chiquillos ahora eh, Deja de hablar con J Terminad de comer, por favor. O que tú necesitas hasta ir al baño. No termina, deja eso, vete al baño. Eh, tú, mm, ¿qué vas a hacer? Vale, ir al instituto, venga, va. Y cuando termines, eh, vas al instituto, venga. Llegáis tarde, leches, ahí. Vale. Eh, a ver, Lía. Eh, ¿Ya comiste? ¿Comiste? Sí, bueno, vamos a meter esto aquí dentro Uy. Aquí, vale bueno, A ver si lo puse fuera porque siempre me suele pasar eh, Vale, bueno, pues eh, Me encantaría que terminaras el cuadro, la verdad <risa> A ver si sale algo aprovechable de ahí eh, que Ir aquí, no, ir aquí, no A ver, limpiar A ver, limpiame Limpiame eso y nada, se va a trabajar, no nos va a dar tiempo Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eh, chicos, creo que voy a dejar este capítulo aquí, ¿vale? Eh, espero que os haya gustado 
eh, que le deis like, que compartáis el vídeo y todas esas cosas. Y bueno chicos, aprovechando que se nos han ido todos a trabajar y al colegio, eh, voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, si es así, eh, comentadme todo lo que queráis, darle a like, compartir el vídeo. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Laura, ¿vale? Y bueno, eh, nos vemos en el próximo vídeo.